ఉన్నారు ఇప్పుడు శౌర్యాన్ని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ శౌర్య హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చిన మా మీడియా వాళ్ళకి అండ్ వచ్చిన పెద్దలందరికి మారుతి గారికి కోన వెంకట్ గారికి బాబీ అన్న గారికి అండ్ నందిని రెడ్డి గారికి ఇంకా చాలామంది ప్రముఖులు వచ్చారు అండ్ ముఖ్యంగా శేష్ గారికి సో అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను వీళ్ళందరూ నాకు ఫ్యామిలీ లాగే ఎన్నో సినిమాలకు వస్తుంటారు అండ్ వాళ్ళ విషయం చెప్పు నాకు కావాలని కోరుకుంటాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అండ్ పాప సో పలానా అబ్బాయి పలానా అమ్మాయి సో ఈ పదం అనేది మనకు బాగా తెలుసు అండ్ ముఖ్యంగా మన చిన్నప్పుడు నైంటీ నైంటీస్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఆ టైంలో పలానా అబ్బాయి ఉన్నారు కదరా పెళ్లి సంబంధాలు మా అక్క కానీ మా అన్నయ్య కానీ సంబంధాలు చూస్తున్నప్పుడు పలానా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ కూతురు ఎలా ఉంటుంది పలానా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఈ అబ్బాయి ఎలా ఉంటాడు అని ఆ మాట చాలా అందరికి బాగా తెలిసిన మాట సో అలాగే ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మార్చ్ సెవెంటీన్త్ తర్వాత పలానా శౌర్య పలానా మాలవిక అంటారు పలవాలా పలానా అవసరాల సినిమాస్ అంటారు ఊహలు కుసూసులాడే మర్చిపోతారు జోజ్ తనం మర్చిపోతారు అన్ని సినిమాలు మర్చిపోతారు మాకంటూ కేర్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఈ సినిమా అది మాత్రం నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను బికాస్ ఊహలు గుసగుసలాడే చేసింది నేనే డైరెక్టర్ చేసింది అవసరాల సినిమాస్ గారే జోస్తనం చేసింది కూడా నేనే డైరెక్షన్ కూడా ఆయన వేశారు రెండు బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టిన వాళ్ళం మూడో బ్లాక్ బస్టర్ ఎలా కొట్టాలో మాకు తెలీదు అండ్ అవసరాల సినిమాస్ గారి డైరెక్షన్ మీద నాకు చాలా నమ్మకం అండ్ జనాలకు కూడా చాలా చాలా ఇష్టం ఆయన డైలాగ్స్ అంటే ఆయన డైరెక్షన్లో నన్ను చూడడం అంటే కూడా చాలా మందికి ఇష్టం సో ఆ నమ్మకంతో చెప్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమా డెఫినెట్లీగా బ్లాక్ బస్టర్ అవుద్ది ఒక మంచి సినిమా అవుద్ది సో సినిమా గురించి చెప్పాను కాబట్టి సినిమాకు పని చేసిన వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి ప్రతిసారి అనుకుంటాను అన్ని ఆడియో రిలీజ్లోనూ అన్ని ప్రెస్ దాంట్లో ఓన్లీ మా గురించి మా గురించి మా గురించి మేము డప్పు కొట్టుకుంటాం అని అను మీరు అనుకుంటారేమో ఇట్స్ నాట్ మేము డప్పు కొట్టుకోండి బట్ ఏంటంటే ఈ సినిమాకి ఎంత కష్టపడ్డాం అనేది మేము చెప్పకపోతే అది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది మేమే చెప్పాలి ఈ సినిమాకి కళ్యాణ్ మాలిక్ గారు ఎంత కష్టపడ్డారు ఈ సినిమాకి లక్ష్మీభూపాల్ గారు ఎంత కష్టపడ్డారు ఈ సినిమాకి భాస్కర్ పట్ల గారు ఎంత కష్టపడ్డారు అలాగే ప్రతి ప్రతి పేరు చెప్పుకుంటే ఈ సినిమాకి ఎంతో మంది కష్టపడినారు కొన్ని వందల మంది ఉన్నారండి నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పెట్టి తీస్తున్నాం ఈ సినిమాని ఇట్స్ నాట్ ఎ మనీ ఇట్స్ అబౌట్ ఎమోషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీనికి ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాం మాకు తెలుసు ఆయన ఒక మాట చెప్పకూడదు కానీ నేను చెప్తున్నాను బట్ ఆయనకి హెల్త్ అసలు ఎంతో 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 బాగోదు అవసరం సినిమాస్ గారికి అది నాకు మాత్రం బాగా తెలుసు అయినా కూడా ఆయన స్క్రిప్ట్లో చేంజెస్ చేస్తూనే ఉన్నారు చేస్తూనే ఉన్నారు చేస్తున్నారు ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ నిజం చెప్పాలంటే ఆయన నా గురించి పది సంవత్సరాల కెరియర్లో ఎప్పుడు హిట్ గురించి మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు ఫ్లాప్ గురించి మాట్లాడాలి ఎప్పుడు స్క్రిప్ట్ గురించి మాట్లాడారు అలాంటి వ్యక్తి అయిన సో అలాగ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరికి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరికీ గురించి మాట్లాడమండి గొప్ప పనులు చేసిన తర్వాత ఈ స్టేజ్ మీద ఎక్కిన తర్వాత గొప్పగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అందరి గురించి సో అందుకని అందరి గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను సో కమింగ్ టు మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఒక నాలుగు సంవత్సరాల కిందట సినిమాకి జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంకుల్లా తయారయ్యారు ఒకళ్ళు అందరు మా అసిస్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సో నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి అండ్ యూకేలో ఉన్న మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళ తరఫున ఉన్న మొత్తం లైన్ ప్రొడ్యూసర్ అందరు కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ మేము చాలా పీస్ఫుల్గా వర్క్ చేసాం అక్కడ అండ్ సాగర్ గారికి అవసరాల సినిమాస్ గారు తెలిసిన తర్వాత నాకు ఇంకో పేరు ఆయన ద్వారా తెలిసిన పేరు సాగర్ గారి పేరు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ ఇన్పుట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సినిమాలోకి అండ్ నాకు నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము నువ్వు అస్టెంట్ డైరెక్టరే కాదు యువర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెంబర్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం అండ్ భాస్కర్ పట్ల గారు స్వామి స్వామియే సార్ అప్ప థ్యాంక్ యూ స్వామి వచ్చినందుకు అండ్ మీరు మీరు రాయేసిన పాటలు నాకు ఎప్పుడు బాగా ఇష్టం నా సినిమాకి ఇంకా బాగా రాస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ జోషి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సింగింగ్ భూపాల్ గారు సో లక్ష్మీ భూపాల్ గారు నాకు ఎంతో కావాల్సిన వ్యక్తి ఎన్నోసార్లు చెప్తూ ఉంటాను అండ్ నేనంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా అర కిలో పావు కిలో ప్రేమను కలిపి అన్నీ తయారు చేస్తుంటారు డైలాగ్స్ కానీ లిరిక్స్ కానీ అన్నీ లవ్ యూ సార్ కళ్యాణ్ మాలిక్ గారు అండ్ సార్ ఐ థింక్ నాకు అవసరాల సినిమాస్ గారి మధ్య ఉందో మీకు నాకు అండ్ మన ముగ్గురికి మధ్య లేదు అవును సార్ ఈ సినిమా చెప్పాలంటే
నిజంగా చెప్తున్నాను ఆయన ఇచ్చిన పాటలు కానీ ఆయన ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ గారు కానీ ఈ సినిమాకి ప్రాణం నిజం చెప్తున్న ప్రాణం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు రాక నాకు ఎందుకో ఒక నమ్మకాన్ని ఇచ్చింది ఈ సినిమాకి ఎందుకంటే మన ముగ్గురం అనేది ఒక బలం అది నేను ఎప్పుడు నమ్ముతూ ఉంటాను సో అండ్ విశ్వప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఫ్యాంటాస్టిక్ ప్రొడ్యూసర్ అండి వచ్చిన కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే మంచి రిజల్ట్ మంచి స్టోరీ సెలెక్షన్ తీసుకున్నారు చాలా బాగా వెళ్తున్నారు అట్ ది సేమ్ టైం కొలాబరేషన్ వేట్ కొత్తగా వచ్చారు మా దాసరి ప్రొడక్షన్స్ ప్రసాద్ గారు అండ్ పద్మజ గారు వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ మ్యామ్ సో నాకు తెలిసి ఇది ఒక మంచి సినిమా అండి అండ్ గొప్ప సినిమా కూడా ఇండియా నుంచి చాలా గర్వపడే సినిమా అండ్ ఇది అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను పలానా అబ్బాయి పలానా అమ్మాయి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇద్దరు బోర్డులో రావడం అండ్ వివేక్ కూచిపట్ల గారు సార్ ఒకసారి మీ కోపం వస్తే మీ కోపం తెప్పించిన ఆ మనిషిని ఒకసారి చూడాలను సార్ నాకు నిజంగానే సార్ ఆ మనిషి నిజంగా సో సచ్ ఏ కూల్ పర్సన్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాం నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ ఇన్పుట్స్ కానీ అండ్ మీరు వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఒక తెలియని ఒక వామ్ వెల్కమ్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ మాలవిక అండ్ మాలవిక ఇంటికి వెళ్ళినా కొంచెం దిష్టి తీసుకోవా సీరియస్లీ చెప్తున్నాను చాలా చాలా బాగున్నావు చాలా అందంగా ఉన్నావు అండ్ ఏంటి నాకు అర్థం కాల నేను చెప్పింది బాగున్నాను అన్నాను అర్థమైంది నేను మాట్లాడింది తెలుగు పెళ్ళైనా పెళ్ళి అవ్వకపోయినా ఒక అమ్మాయిని బాగున్నావు బాగున్నావు అని అనొచ్చు అర్థమైందా సో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే యా మాలవిక కొంతమంది అందమైన అమ్మాయిలు యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారండి కానీ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అందంగా కనిపించడం చాలా కష్టం అది మాలవికలో ఉంది మాలవిక నిజంగా యు ఆర్ సచ్ అ గ్రేట్ఫుల్ యాక్టర్ అండ్ తను యాక్ట్ చేస్తుంటే చాలా 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 బాగుంటుంది అండ్ నాకు ఎంతో ఇష్టమైన యాక్ట్రెస్ మాలవిక అండ్ మన ఇద్దరం హిట్ కొట్టబోతున్నాం పెద్ద హిట్ ఇది ఈ సినిమాతోనే అండ్ థ్యాంక్ యూ సో అండ్ మేఘా అండ్ ఫస్ట్ టైం అండి ఒక కార్టూన్ నెట్వర్క్ నుంచి ఒక అమ్మాయి నడుచుకుంటూ వస్తే బయట ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అండి తను నాకు చాలా సార్లు షూటింగ్ షాక్ అయింది సార్ నేను నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను అవసరం సినిమా సినిమా సార్ ఇదేమైనా ఎక్స్ప్రెషన్ లేకపోతే ఇదో ఎక్స్ప్రెషన్ అని దాని తర్వాత నాకు అర్థమైంది సిస్ సో ఫన్ అండ్ సిస్ సో క్యూట్ అండ్ లవ్లీ వర్కింగ్ విత్ మేఘా అండ్ కిరణ్ గారు సార్ నిజంగా కిరణ్ గారికి నాకు చల్ చిన్న చిన్న అనుభూతులు ఉన్నాయండి దాని గురించి మనం మాట్లాడకూడదు ఇక్కడ సో బట్ కిరణ్ గారిని చూసినప్పుడు ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఎడిటర్ ఎప్పుడు దాని గురించి ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు నేను ఎప్పుడైనా వేరే ఎడిటర్ని కలిసినా ఏం చేసినా ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం బట్ ఫస్ట్ టైం ఒక ఎడిటర్ని అసలు ఎడిటింగ్ గురించి నా గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడలేదండి నిజం చెప్తున్నాను బట్ ఆయన ఎడిటింగ్ చూసిన తర్వాత ఆయన అర్థమైంది హీస్ వెరీ 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 క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ అండ్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్ అసలు మూవీస్ అంటే ఏంటి అని సో నాకు అర్థమైంది అనమాట సో మనం కొన్ని కొంతమంది దగ్గర కొన్ని మాట్లాడకూడదు అని ఆయనకు ముందే తెలుసు కాబట్టి నాతో దాని గురించి మాట్లాడలేదు సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు వచ్చినందుకు రేసి హోలీ గారు అండ్ అండ్ మీ మూవీస్ మీ డైలాగ్స్ అంటే కూడా మాకు ఇష్టం అండ్ ప్లీజ్ ఈ మూవీకి వచ్చినందుకు సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అర్జున్ గారు అండ్ సచ్చే ప్యూర్ సోల్ అండి అంటే ఏముంటుంది జస్ట్ కలర్లో స్మైలే ఉంటుంది చిరునవ్వులో పెదాల మీద కూడా స్మైలే ఉంటుంది అది నిజంగా చాలా అదృష్టం చాలా కొంతమందిని మాత్రమే చూస్తుంటాం ఇప్పుడున్న రోజుల్లో అండ్ అర్జున్ గారితో యాక్ట్ చేయడం సీరియస్లీ చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ ఈజ్ వెరీ 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 అంటే ఆయన చెప్పినట్టు అవసరం సినిమాస్ గారు షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా హీ వాంట్స్ టు స్టే అండ్ హీ వాంట్ టు వర్క్ ఫర్ ద డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నేను ఉంటాను నేను చేస్తాను నేను చేస్తాను చేస్తాను అండ్ తెలుసుకోవాలని ఆతృత ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ అండ్ అశోక్ గారు సార్ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మీరు ఎప్పటికీ అలాగే ఉన్నారు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను చిన్నప్పుడు వచ్చాను ఇప్పుడు పెళ్ళి కూడా అయిపోయింది ఇంకా పెద్దను కూడా అయిపోతున్నాను మీరు మాత్రం అలాగే ఉన్నారు సార్ సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ యూ సార్ అండ్ విద్య శ్రీ విద్య నమస్కారం అండ్ అండ్ శ్రీ విద్య నాకు చాలా తెలిసిన వ్యక్తి అండి అండ్ చాలా మంచి అమ్మాయి అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అభిషేక్ కూడా చాలా మంచి మంచి అబ్బాయి అండ్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి యాక్ట్ చేసి నిజంగా వాళ్ళిద్దరు అంత ప్రేమగా ఇంట్లో ఉంటారు లేదో నాకు తెలియదు కానీ స్క్రీన్లో మాత్రం చాలా ప్రేమగా నటించారండి సో అండ్ హర్ణి
అరే ఏంట్రా అనుకునే టైంలో ఎవరు ఎంటర్ అవుతారు సినిమా ఒక రేంజ్లో పేస్లో తీసుకెళ్తారండి నిజంగా మీతో మీ యాక్టింగ్లో లవ్లో పడిపోయానండి బికాజ్ మీ స్లాంగ్ కానీ మీరు మాట్లాడే విధం కానీ మోడ్యులేషన్ కానీ నాకు చాలా చాలా నచ్చింది ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ అండి వర్కింగ్ చేస్తూ అండ్ ఇక్కడికి ఇక్కడ రాలేదు యూకేలో షూటింగ్ చేస్తున్న మా కెమెరామ్యాన్ సునీల్ నామా గారికి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను నేను చలికి వణిగిపోతున్నాను జాకెట్లు వేసుకున్నాను అన్నీ వేసుకున్నాను ఆయన మాత్రం నెక్కర వేసుకుని చెప్పులు వేసుకుని ఆ షార్ట్ రైడీ వేద్దామా అన్న టైప్లో ఉన్నారు అక్కడ ఆయన సో నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ సింపుల్ డౌన్ టు ఎట్ పర్సన్ అండ్ చాలా మంచి అయినా అండ్ ఎక్కువ వర్క్ తెలిసిన అయినా ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ అండ్ ఈ మూవీ చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ అంటే ఐ థింక్ అందరి గురించి చెప్పాను అనుకుంటున్నాను ఎవరి గురించి అయినా మర్చిపోయి ఉంటే క్షమించండి అండ్ ఒక్కడ వెళ్ళే ముందు ఒక మాత్రం చెప్ చెప్తానండి మార్చ్ సెవెంటీన్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది నేను ఆ సినిమా ఈ సినిమా రికార్డులు బద్దలు కొట్టేస్తుందని చెప్పను కానీ చాలామంది మనసులోకి నేను మాలవిక అవసరాలు సినిమాస్ గారు వెళ్ళి కుర్చి వేసుకుని కూర్చుండిపోతామండి ఇది మాత్రం కన్ఫర్మ్ చెప్తున్నాను నీట్గా నీట్గా కూర్చుంటాం ఇంకా మీరు మేము ఇంకో పదిహేను సినిమాలు ఫ్లాపులు తీసినా మీరు మమ్మల్ని క్షమించేస్తారు ఈ సినిమా తర్వాత అంత నమ్మకం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మార్చ్ సెవెంటీన్త్ నా తప్పకుండా కలుద్దాము అండ్ ప్రతి సినిమాకి అందరు చెప్పినట్టే నిజంగా సుమ గారు నేను కుర్చి వేసుకుంటే మీరు కూర్చుంటారని రెడీగా ఉన్నాను మ్యామ్ సీరియస్లీ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా అంటే మీరు ఎన్ని ఫంక్షన్స్ చేసిన ఎన్ని ఫంక్షన్స్ చేసిన ఎన్ని ఫంక్షన్స్ అంత మంచి మనసు లేకుండా ఎప్పుడు మంచి చాలని కోరుకోకపోతే నిజంగా ఆవిడ ఇలా ఈ స్టేజ్లో ఉంటారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి కొత్త హీరో వరకు అదే ప్రేమ అదే విషయం అనేది చాలా కష్టం మీరు ఇస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెళ్ళొస్తాను థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబాడీ మార్చ్ సెవెంటీన్త్ కలుద్దాము పలానా అబ్బాయి పలానా అమ్మాయ